Товарищ Зеленский, который родился в СССР и помнит все его плюсы, судя по всему, решил вернуть Украину в это счастливое время, ведь иначе его последние инициативы и решения никак нельзя объяснить. Главный комик мировой политики внезапно озаботился тем, что в стране действует картельный сговор некоторых сетей АЗС, которые продают премиальные сорта топлива по ценам выше, чем на других заправках. Поэтому Зеленский решил по щучьему велению установить верхний потолок цены на топливо. Другими словами, совершил прямое ручное регулирование цен на топливо в лучших традициях Венесуэлы и ряда других стран, у руля которых стоят юристы-популисты. Как результат, сети прекратили продажу премиальных категорий топлива, сообщив, что продавать бензин и дизель высокого качества по установленным правительством ценам убыточно, а значит, не имеет никакого резона. Примечательно, что решение наивылычнейшего лидера современности сразу же откликнулось пропагандой в различных пабликах ЗИ с кучей комментариев по типу «Бензиновые короли зажрались, нечего покупать дорогие машины, нужно быть проще» и т.д. Еще чуть-чуть и в ценах на брендовое топливо будет виноват Порошенко. В общем, Зеленский в очередной раз придумал себе врага в ветряную мельницу в виде топливных сетей, которые дорого продают топливо и героически пошел против них в крестовый поход. Классическая схема популиста. Врага нужно просто придумать, причем выдумать такого, чтобы электорат охал и ахал от феерической борьбы за справедливость, что мы сейчас и наблюдаем. People хавает на ура подобную борьбу, напоминающие видосики с Лукашенкой, которые активно постили в сети в бытность борьбы с проклятым барыгой и продвижением клоуна. Помните, как усатый узурпатор приезжал на завод или, сидя на заседании, в пух и прах разносит каких-то людей не особо понятно за что? Так вот, борьба ЗЕ с АЗС – это один в один такая же дичь. Но давайте выясним, от чего вдруг возникла такая активность ЗЕ на рынке топлива и кому это в конце концов выгодно. Ведь кроме показной борьбы за справедливость, очевидно же, что у кукловода в ЗЕ есть в этом своя выгода. Во-первых, на кого направлен основной удар? На известные брендовые сети, которые торгуют в основном премиальными сортами топлива, поскольку верхний сегмент топливного рынка это их основной заработок. Для дешевых заправок с топливом гораздо ниже по качеству не изменится ровным счетом ничего. Они и до этого вписывались в установленный потолок. Вы думаете, что Зе объявил картельный сговор, потому что сети с премиальным топливом самые крупные в Украине? Нет, это далеко не так. Просто с точки зрения маркетинга, сервиса и качества топлива они самые известные, а значит более успешные и составляют серьезную конкуренцию. А у кого же больше всех АЗС в Украине с топливом низкого качества? Ни за что не поверите. У товарища Коломойского, который контролирует более тысячи заправок под разными брендами, суммарно превышая по числу АЗС две крупнейшие сети, которые пострадали из-за решения Зеленского. Максимальную выгоду от давления, а фактически избавление от конкурентов, получает Коломойский. Как видим, уши бабушки Бени торчат практически за каждым шагом Зеленского и его прихвостней, в очередной раз доказывая, чьих господ Зеленский слуга. Отметим, что правительство Зеленского, увидев резкую реакцию на свое решение, поспешило ретироваться. Министерство развития экономики выпустило пояснение, что потолок цен не касается брендовых премиальных топливных марок. Но может оказаться, что теперь на заправках будет только премиальное топливо, а обычное или исчезнет, или вдруг тоже станет брендированным. Украинский топливный бизнес такой непредсказуемый, особенно когда его начинают донимать какими-то правительственными решениями. 
И что самое парадоксальное, в последнее время на украинском рынке топлива как раз наоборот, ни о каком картельном сговоре не было и речи. Кто маломальский знаком с ситуацией на рынке, легко подтвердит, что диапазон цен в зависимости от АЗС был довольно широк. То есть мы имели обычную рыночную ситуацию, когда качественный продукт стоит дороже. Внезапная забота правительства – не что иное, как очередная попытка подыграть своим фигурам на топливном рынке и при этом нанести очередной удар по экономике. А люди, клюнувшие на такую заботу, типичные представители категории страдающего по СССР электората, которых коробит, что качественное топливо не продают за копейки. Другими словами, Зеленский опять вернулся к старой сказке о барыгах в пользу своего Беня Фициара.